sách biên khảo điển tích truyện kiều tác giả nguyễn tử quang người đọc trân châu chương mười kê khang này khúc quảng lăng quá quan này khúc chiêu quân vẽ chi một đó yêu đào kê khang này khúc quảng lăng sau khúc thư mã phượng cầu thâm trầm như quán như sầu kiều chuyển sang khúc quảng lăng kê khang này khúc quảng lăng một rằng lưu thủy hai rằng hành dân trên đồ sứ trung hoa ta thường thấy vẽ bảy cụ già ngồi bên rừng trúc kẻ đánh cờ gãy đàn thổi tiêu người uống rượu ngâm thơ trong vẻ tiêu diêu tự tại đó là hình ảnh trúc lâm thất hiền hay bảy ông hiền trong rừng trúc đời nhà ngụy kê khang là một trong bảy ông này kê khang vốn người có tính cao khiết giàu lòng nghĩa hiệp và cũng là một người có biệt tài về các môn cầm kỳ thi quả một điều lạ hơn hết là mặc dù có tài như vậy nhưng ông không học qua một ông thầy nào từ nhỏ đến lớn ông tự học tự rèn luyện mà nên ông vốn họ khuê người đất thượng ngu huyện cối kê nay là huyện thiệu hưng tỉnh chiết giang vì một sự thù quán do người gây nên ông phải dời về ở ẩn huyện qua dương tỉnh an quy gần cho ông ở có núi kê nên ông lấy chữ kê làm họ kê khang cũng như sáu người kia ban đầu thích an nhàn giật lạc say mê đạo lão có người bảo ba ngày không đọc đạo đức kinh thì miệng thấy hôi Ông có ra làm quan đến chức trung tán đại phu, nhưng luôn chê vua thang, vua võ, khinh văn dương và khổng tử. Thơ ông có giọng triết lý. Mắt tiễn hồng bay, tay gãy năm giây, cuối ngửa tự đắc, u quyền thích thai. Kê Khang làm quan một thời gian rồi từ quan, mai danh ẩn tích để hưởng thú tiêu diêu lúc về già. Nhưng thảm thai, ông muốn tránh khỏi điều phiền lụy ở cõi trần, thì lại còn lận đận khổ lụy gì trần. Từ quan, kê khang sống một cuộc đời ẩn giật, ngày ngày ngao du sơn thủy, hái thuốc, vui sai với những dần thơ điệu đàn. Bây giờ nhà ngụy họ tàu suy vi, tư mã chiêu có ý muốn lật đổ, nên tìm mọi cách trừ khử những phe phái chống đối. Lúc ấy, ở huyện Đồng Binh, có người tên Lữ An vì ngưỡng mộ kê khang nên tìm đến ra mắt. Hai người kết bạn thăm giao, không ngờ An có một người anh họ tên Lữ Tốn, vốn bộ hạ thân tính của Tư Mã Chiêu, ý thế hoành thành. Thấy vợ của Lữ An xinh đẹp, muốn chiếm đoạt nên bắt An hạ ngục. Vì tình bạn, kê khang đứng ra minh quan, nhưng rồi cũng bị bọn quyền thần bắt giam. Kê khang vốn thuộc con rể trong tông thất nhà ngụy nên họ muốn tìm cách trừ tuyệt Chúng lại dẫn chứng kê khang Dám khinh chê vua thang Vua võ văn dương khổng tử Là có ý phản loạn Nên kết án tử hình Kê khang vốn có tài đàn Khúc quảng lăng do ông sáng tác Đánh lên nghe lưu loát Thánh thoát như nước chảy Lưu thủy mây bay hành vân Lưu thủy và hành dân Là giải thích các điệu lưu loát Của khúc quảng lăng cũng như tiếng đàn thánh thoát của Kiều như nước chảy mây bay, chẳng khác gì khúc quảng lăng của Kê Khang, một tai đàn kỳ diệu. Tình cảm của người gãy đàn cũng chuyển biến biểu lộ bằng khúc đàn. Quá quan này khúc chiêu quân Qua khúc quảng lăng thánh thoát, mang mát như nước chảy mây bay, Kiều chuyển sang, quá quan này khúc chiêu quân, nửa phần luyến chúa, nửa phần tư gia. Chiêu quân tên Vương Tường, người đất tỷ quy thuộc Nam Quận, được tiếng là Trầm Ngư, một trong tứ đại mỹ nhân cổ ở Trung Hoa, nhưng bị tuyển vào cung thời Hán Nguyên Đế. Lúc bấy giờ vua Hán có đến 3.000 mỹ nữ trong cung, nên không thể nào biết hết mặt được. Vua truyền tên thị vệ mau như thọ Bảo quả sĩ vẽ hình tất cả những cung nữ để vua xem Rồi chọn làm hậu cung khi cần đến Mau duyên thọ thừa nước đục tả câu Để ăn hối lộ cung nữ Nếu ai đút lót tiền Thì truyền thần mặt xinh đẹp 
càng lỏng lẫy để dâng lên nhà vua. Cung nữ đành bằng lòng vì nghĩ rằng biết đâu nhờ đó mà được hưởng chút ơn mưa bốc của quân chương cho cuộc đời tài sắc của mình không phải quá phủ vàng ghẻ lạnh. Riêng chiêu quân đã có một sắc đẹp hơn các cung phi, lại có tính tự trọng, ghét bọn tham quan nên không chịu đút lót tiền mà còn sĩ vã nặng lời Mao Duyên Thọ trước mặt đông người. Mao Duyên Thọ xấu hổ, càng căm giận, tìm cách ác độc trả thù. Do đó, khi nhận bức ảnh chiêu quân do quả sĩ trao cho, hắn giết lên chấm dưới khóe mắt ảnh chiêu quân một chấm, làm thành nốt rồi. Nhìn bức ảnh chiêu quân, hán nguyên đế rất hài lòng. Nhưng Mao Duyên Thọ lại sàm tấu cho rằng chiêu quân tuy đẹp, nhưng vì có nốt rùi dưới khóe mắt mà sách tướng gọi là thương phu trích lệ, đó là nốt rùi sát chồng. Nhà chua nghe lời nên chẳng nghĩ gì đến chiêu quân. Chiến tranh giữa nhà Hán và Hôn Nô, Hán đại bại cầu hòa thiền vu, chúa Hôn Nô buộc Hán Nguyên Đế phải cống phẩm vật và một cung phi tuyệt sắc mới chịu bãi binh. Trong tình thế nguy đan của đất nước, Nguyên Đế phải đồng ý, Mao Duyên Thọ vừa ghét chiêu quân, vừa sợ việc làm đòi ăn hối lộ và dấu vua bị bại lộ nên mưu với bọn gian thần tâu với nhà vua đem chiêu quân đi cống nguyên đế bằng lòng nhưng đến lúc chiêu quân vào bái yết nhà vua để theo sứ giả hung nô ra đi thì nhà vua bấy giờ mới trông rõ mặt nốt rồi đâu chẳng thấy mà chỉ là một tuyệt thế gia nhân một trang quốc sắc thiên hương còn hơn cả hình ảnh trong bức họa truyền thần qua nét vuốt kỹ xảo của một quả sĩ Nhà chua vừa luyến tiếc vừa tức giận, bây giờ mới rõ mưu mô gian xảo thâm độc của Duyên Thọ, định đem trị tội, Thọ hay được, vượt biên trốn sang đầu hàng hung nô. Sự thật phơi bài rồi, không thể thay người khác được vì sứ giả hung nô đã nhận được mặt của chiêu quân. Luyến tiếc người ngọc, xót thương phận liễu bồ bao nêm nằm giam mình trong cung lạnh, âm thầm với số kiếp phủ vàng. Nhưng vì thế nước yếu hèn nên tháng nguyên đế đành cắt đứt mối tình, giao người ngọc cho kẻ khác, một ngoại xâm lược. Nhà vua chỉ còn bước xuống ngai vàng, đến sân chầu, rung rung cầm lấy tay chiêu quân ngẹn ngào, nói qua dòng nước mắt trong buổi chia ly, ta có lỗi với nàng, ta có tội với nàng, vô tình ta trở thành con người tệ bạc. Chiêu quân cảm động, hai giọt lệ động trên khóe mắt ngậm ngùi, thần thiếp đổi ơn bệ hạ, Hồng nhan bạc phận là một lẽ thường. Kiếp này duyên đã lỡ, kiếp khác nguyện đền bồi. Thần thiếp bao giờ cũng ghi lòng tạc giả với tình nghĩa của đấng quân dương. Thế là chiêu quân từ biệt nhà vua, sư sở quê hương, lên xe theo đoàn quân hậu dễ hung nô để vượt qua ải biên thùy nhãn môn quan sang hồ. Nỗi thương nhớ quê nhà, nỗi giận kẻ gian thần, xót xa thân bồ liễu, có lúc trên đường dài thăm thẳm, bầu trời mang mát khói tỏa mây trắng chập trùng. Nàng truyền dừng xe, quay mặt hướng về cố quốc, gãy một khúc đàn ly biệt, tiếng tì bà não nuột ai quán. Những kẻ theo đưa, ai cũng đau lòng xa nước mắt. Khi cỏ bên đường, cũng héo tàn gục xuống mặt đất như để xót thảm chia sầu. Chiêu quân chẳng những có sắc mà còn có tài đàn hay thơ giỏi. Nhìn một cánh chim lẻ bạn bạc gió về chiều, nàng xót xa cảm cho thân thế mình cất giọng ngâm. Cánh én cô đơn đượm tuổi sầu, ngang trời gió cuốn bạc về đâu. Quang sơn nghìn dậm, dương thương nhớ, hồ hán từ đây cách biệt nhau. Và mây trắng trời trong gió ngạt ngào. Hồn qua mờ mịt dưới trăng sao, đêm đêm thổn thức, đêm đêm mộng, có phải trời xanh cợt ma đào. Và khi mùa thu đến, nhìn trời thu, mây thu, sắc thu, nhượng úa lá vàng, dưới bầu trời ảm đạm, lá vàng rơi lã tả, bài thu phong quán của chiêu quân còn truyền tụng do một tình cảm dạt dào sâu đậm của một kỳ nữ ly hương. Cảnh thu hiu hắt lá vàng thu, trên đỉnh non cao đó rõ ràng, có một chim kia hay đáo để, ở ăn tử túc mới ra vàng, ra vàng đã đủ canh lông bay, 
thấy rõ hình dũng quy giá thai trên nóc lầu cao đà đổ xuống chim từng mây thẳm đã tung bay tung bay nhưng không biết nao rầy sự thê than ôi nổi nước này nổi nọ giường kia không tả xiết gan sầu ruột héo ngõ ai hay ai hay cho khúc đoạn trường này cho nổi quan hoài ở chốn đây uống uống ăn ăn không đáp lại những hờn những quán những sầu cái sầu cái riêng nghĩ siết bàng hoàng biết đến bao giờ hận mới tan én nọ tung bay sập xòe cánh đường xa mấy mấy dặm quan sang quan sang thăm thẳm nỗi lòng đau biển rộng non cao chất túi sầu dò dội đường xa muôn dặm cách mưa nắng sân lai xót giải dầu giải dầu ai hỏi thâu cho chăng lắp đặng cho ai những bất bằng những nhớ những thương tày núi biển tình thu trang chứa hận sầu vương khi đến đài lạc nhạn chiêu quân bắt được chim nhạn liền xé lụa cắn móng tay lấy máu viết thư buộc vào chân chim nhạn rồi cứ thế cho bay đi mong nhờ chim mang tin về cố quốc nhìn cánh nhạn bay nhìn dòng sông hát thủy âm thầm trôi chảy nàng tê tái lòng thở dài thủy hà sống lạnh gió điều hiu canh nhạn lê thê giải nắng chiều thấp thoáng mây về nơi lữ thứ mơ mầm một giấc mộng cô liêu ngâm thơ xong nàng lao mình xuống sông hán thủy trong tác phẩm lục dân tiên của cụ nguyễn đình chiểu có câu chiêu quân xưa cũng cống hồ bởi người duyên thọ quả đồ cho nên quả khoan này khúc chiêu quân tức là khúc đàn của chiêu quân gãy khi qua cửa ải của biên giới hai nước trung hoa và hồ trên đường sang cống hồ một khúc đàn buồn não nuột ai quán để kết thúc cuộc hội ngộ của đôi bạn vừa tưng bừng rộn rã êm đềm thấm thiết lại trang chứa hận chia ly vẽ chi một đó yêu đào thưởng thức tài đánh đờn tuyệt diệu của kiều kim trọng càng say mê đắm đuối lòng thêm rộng rực nổi yêu đương nên trong âu yếm có chiều lả lơi như vậy nhạc mất phần tác dụng kiềm chế lòng người kiều thấy thế dùng lý luận khéo léo vừa đanh thép vừa tình cảm thưa rằng đừng lấy làm chơi rẽ cho thưa hết một lời đã nao vẽ chi một đó yêu đào giường hồng chi dám ngăn rào chim xanh yêu đào nguyên chữ đào yêu trong kinh thi do khổng tử sang định thơ đào yêu gồm có ba chương mơn mẫn đào non rực rỡ nở hoa cô ấy lấy chồng êm ấm cửa nhà mơn mẫn đào non liếu liếu quả sai cô ấy lấy chồng êm ấm nhà ai mơn mẫn đào non lá xanh rườm ra cô ấy lấy chồng thuận với người nhà yêu đào là cây đào non mơn mẫn dùng chỉ người con gái dậy thì đến tuổi lấy chồng vì cả hai cùng tươi trẻ có người cho rằng yêu đào là cây đào mơn mẫn thế mà tác giả truyện kiều dùng chữ đó làm mạo từ đó yêu đào có thể làm người ta lầm yêu đào là bông hoa đào hay đó hoa đào đó chỉ có thể là đó hoa không ai gọi đó cây xem câu dưới người ta thấy hình như tác giả đã vô tình hay cố ý hiểu lầm yêu đào làm đó hoa đào câu sau giường hồng ai dám ngăn rào chim xanh giường hồng tức là giường hoa đào sắc đỏ hồng nếu đào chi yêu yêu thước thước kỳ qua thì giường đào yêu rất có thể là giường hồng nhưng dùng chữ đó đào yêu thì dù sao cũng chưa được xác nghĩa học giả đào duy anh cho rằng đào chi yêu yêu là cây đào đương non dùng đếp dí người con gái mới đến tuổi lấy chồng nguyễn du dùng chữ đó yêu đào là chuyển cái hình tượng cây đào non 
thành cái hình tượng hoa đào mới nở. Có thể như vậy, vì lẽ ta cũng cẩn thận định những điển tích trong truyện Kiều. Tác giả sử dụng chủ yếu dùng ý nhiều hơn, có tính sáng tạo để làm giàu cho ngôn ngữ và phong phú quá cách diễn đạt. Ngay khi Kiều bán mình cho tên Mã Giám Sinh và tên này về trú phường, Kiều nghĩ mình phải thất thân với một kẻ phẩm tiên rơi đến tai phàm mà lòng xót xa ân hận. Hoài công nắng giữ mưa dình với ai, biết thân đến nỗi lạc loài, nhị đào thà bé chung người tình chung. Và trong truyện Kiều, tác giả còn dùng hai lần chữ đào non, đoạn nói về Kiều ở lầu xanh toan tử tử, mụ tú bà dụ dỗ Kiều cho ở tạm lầu ngưng bích. Lỡ chân trót đã vào đây, khóa buồn xuân để đợi ngày đào non. Đợi ngày đào non ở đây là đợi ngày lấy chồng. Và khi Kiều sau 15 năm lưu lạc, gia đình xum họp, Thúy Dân khuyên Kiều tái họp duyên xưa với Kim Trọng. Có câu, quả mai ba bãi đương dừa, đào non sớm điệu xe tơ kịp thì. Trích dẫn bốn câu thơ sau để chứng tỏ tác giả chuyển hình tượng cây đào non, yêu đào, ra qua đào mới nở, đào non, đào thơ hay đào tơ, như vậy là nhất quán. Còn nàng Kiều đã tự nhận mình, từ ngỗ biến, ông qua bướm lại đã thừa xấu xa, hay mọi người cùng đều nhận như thế, mà nàng dân còn bảo Kiều là đào non thì cũng lạ, sẽ nói ở một sao.